പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ത്രികോണമിതി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം പേജിന് അവസാനത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ടോൾ മേൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് എ ടവർ സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഹിൽ ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് അവേ അറ്റ് ആൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലൈംബിംഗ് ടു ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ ഇറ്റ്സ് Uh, he sees it at an elevation of 50 degree. Calculate the heights of the tower and the hill. This is a question. Question is, what is the question? In the text book, I will do the note book. If you have a small piece of paper, you will have 1.5 meter. You will have 40 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 meter. ഒരു ഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഗോപുരം ഇതായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ആളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരക്കുകയാണ് അയാളാണ് നോക്കുന്നത് അയാൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അകലെയുള്ള ഒരു പത്ത് മീ എന്താ കുറച്ച് അകലെയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എലിവേഷനിൽ കാണാൻ കേട്ടോ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ സിക്സ്റ്റി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ആംഗിൾ എഴുതരുത് നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെന്ന് ഉയർത്തുന്ന ആ അകലാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നു പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ആളെ കാലുമെന്നൊക്കെ ചില ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക ഇയാളെ കണ്ണും ഇയാളെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് എത്ര സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മളെ കുന്നിട്ടോ കുന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വര സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ കേട്ടോ അതിൽ ഒരു കാരണവശാലും കുന്ന് വരച്ചൊന്നും വഷളാക്കണ്ട ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ മറ്റേ എന്താ പറയാ പിസായിലെ ഗോപുരം ടവർ ഒന്നും വരക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം വരച്ചിട്ടാൽ മതി ആളെ വരക്കുമ്പോഴും കൈയും കാലും ട്രൗസറും പേന്റ് ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ ആയിട്ട് വരക്കണ്ട് കൈ രണ്ട് കാലും ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട് ഒരു സാധനം വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുവരെ കിട്ടി പിന്നെന്താ പറയണത് ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോൾ അത് അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോളിനാണ് കണ്ടത് ഇയാള് ടവറിന്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് കയറിയതാണ് ടവറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ നൃത്തം ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയപ്പോ അയാൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇതിട്ടോ ഇതിന്റെ കുന്നിന്റെ മുകൾ ഭാഗം എത്ര ഡിഗ്രിയിലാ കണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് അയാൾ കാണുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഈ കുന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന ടോട്ടൽ ആ പച്ച ലൈൻറെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹൈറ്റ് എത്ര പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡി ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും പേരിട്ട എന്താണ് അഭിപ്രായം ഒരു പേരുണ്ട് നമ്മളല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഏ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ എ ഇവിടെ ബി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ സി ഫസ്റ്റത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ തീരുമാനമായി ഏ പിന്നെ അടുത്തത് ഡി ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഡി ഇ ഇത്രയും മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇതാക്കുക ഇത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഇതും ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതും ഫോർട്ടി ആണ് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ബേസും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ നമ്മളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് കുന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഒരു മലയുടെ ഉയരം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ടാ
ടാൻ വാലി എന്ന് എടുത്ത് നോക്കല്ല നമ്മള് ടാൻ വാലി ചെയ്യുമ്പോ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലേ ടാൻ അറുപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ അടുത്ത് മറ്റേ ബി ഒന്ന് മാറിപ്പോയതിന്റെ കുട്ടികൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇ ആണ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ടാൻ അറുപതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെച്ച വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോ ഇങ്ങനോട് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ സൈൻ വാല്യൂ നമുക്കറിയാലോ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു മുപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇത് തലയിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് ഉണ്ടാക്കി ടാൻ ആണ് ഇതിനെ തോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ഉണ്ടാകും ടാൻ സിക്സ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സൈൻ ആണ് ഇത് കോസ് ആണ് ഇത് ടാൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണ്ട നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് ആരും കൺഫ്യൂഷൻ ആകാനൊന്നുമില്ല വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നോക്കിയാലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടാൻ അറുപതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ അല്ല പറഞ്ഞ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി എ ഡി നമുക്ക് ലെങ്ത് അറിയില്ല എ ഡി അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ആര് ബേജാറാണ്ട എ ഡി അവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഡി ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ഡി ഇൻറ്റു വൺ എന്നാൽ എ ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്നുള്ളതിന് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് നമുക്കറിയാലോ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എടുത്താൽ മതി ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആകുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നാല് പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് എന്നാണ് നാലിന് പതിനേഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഒരു നാല് നാല് രണ്ടും ആറ് അറുപത്തി എട്ട് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും എ ഡി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തെട്ട് മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ കസ്റ്റഡി കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കൂടി അതും ടോട്ടൽ കുന്നിന്റെ ഉയരം നമ്മളെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നില്ലേ ആടിപൊളി അപ്പൊ അറുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കുന്നിന്റെ ഉയരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വരാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റും കാണണം കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ഈ ഹൈറ്റ് ഇതിന് ഒഴിവാക്കണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണല്ലോ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് കിട്ടുക അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റാണ് അറുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്നും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും അറിയോ ഈ ഹൈറ്റ് ഒരു ആളെ ഉയരവും പിന്നെ ഈ ടവറിന്റെ എത്രയും ഭാഗവും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ടവറിന്റെ ഉയരം ഉണ്ടാവാം കാരണം ഈ ആള് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ഈ ആളെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അയാളും കൂടി ഉയരം കൂടുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇത്രയും ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അറുപത്തെട്ട് എന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ടാൻ വാലി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണേ ടാൻ എത്ര ടാൻ അൻപത് അല്ലെ ടാൻ ഫിഫ്റ
അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറുപത്തിയെട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അറുപത്തെട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് ദിവസം ശരിക്കും കുന്നിന്റെ ഉയരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അറുപത്തെട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് ദിവസം എത്ര ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് കുന്നിന്റെ ഉയരം അല്ല കുന്നിന്റെ അല്ല സോറി ടവറിന്റെ ഉയരം ഉണ്ടാവാം ഇതാണ് ടവറിന്റെ ഉയരം ഉണ്ടാവാം ഈ ടോട്ടൽ കുന്നിന്റെ ഉയരം അറുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇരുപത് മീറ്ററും ഇതുമാണ് നമ്മളെ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും രണ്ടും തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവണം എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മക്കളെ ചിത്രം വരച്ച് പഠിക്കുക ഒരു ചോദ്യം കണ്ട ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം പേജിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രിഗോമെട്രിയിലെ ഓക്കെ ത്രികോണം വിധിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക മീറ്റർ ടോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടെലിഫോൺ ടവർ So, the top of a 10 meter high building at a depression of 40 degree. Depression, angle of depression, it's not a good thing. It's not a good thing. And the base of the building at a depression of 60 degree. What is the height of the tower? How far is it from the building? This is the question. The building is not a good thing. Okay? This is the question. The question is the question. The question is the question. The question is the question. 1.8 പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ ഏർ ഒരു ടെലിഫോൺ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെലിഫോൺ ടവറിന്റെ മുകളിൽ അയാൾ ഞാൻ ആളെ വരക്കാൻ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇയാൾ ടെലിഫോൺ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിയിടത്തിന്റെ അല്ലെ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിയിടത്തിന്റെ ഇതാണ് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളറ്റം ഏർ അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ കാണുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കാണ് അയാൾ കാഴ്ച പോണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ അവിടെ വരെ നമ്മൾ വരച്ചിടുന്നു അത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി താഴോട്ടാണ് അയാൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും അയാൾ നേരെയുള്ള നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര താഴുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ടാ പോണ പിന്നെ അയാൾ എന്താ ചെയ്ത് അതിന്റെ ചുവട് അയാൾ അറുപത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ കാണുന്നു ചോട്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അയാൾ ഈ കഥ അല്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ ചോട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തിനാ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട അയാൾ അവിടെ അതിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് നോക്കണമെന്ന് പറയലുണ്ട് പോലെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം ഉള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ബട ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വലിയൊരു ആംഗിൾ ആട്ടെ പറഞ്ഞ ഈ ഇതിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള വസ്തുതകൾ അപ്പൊ പിന്നെ അയാളെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളെ ഹൈറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് എന്താ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് എത്ര അത് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് ടവറിന്റെ ഉയരം എത്ര ആണെന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ടെലിഫോൺ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ അകലം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് പകരം അവിടെ ഉള്ള ഒരു ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മുടെ വകയായിട്ടൊരു വര വരച്ചിടാം ആ വര വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ വര ഞാൻ മറ്റൊരു കളറിൽ വരയ്ക്കാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ആ കളർ ഇപ്പം ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതായിക്കോട്ടെ അല്ലേ വയലറ്റ് കളർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ അടുത്ത് വയലറ്റ് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് ഈ വര ഈ വര എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഹൈറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള വിവരം ഇങ്ങോട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടാ പോകണത് ശരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ പോവാണ് അതിന്റെ മക്കളെ മുന്നിലൊരു ആശയമാണ് എന്നി പറയാൻ പോണത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ജെഡ് എന്നുള്ള അക്ഷരമുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണ്ട ജെഡ് ഇങ്ങനെ കല്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ
അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാലേ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വെറുതെ ഒരു ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നോക്കണം ഇത് ടെൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് ടെൻ ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണാൻ എച്ച് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ എച്ച് ഇന്ന് പത്ത് കുറച്ച ദൂരമല്ല ഇതിനുണ്ടാവുക ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് അതിൽ നിന്നൊരു പത്ത് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് മൈനസ് ടെൻ ആണ് നമ്മളെ എന്തിന്റെ ഈ ഭാഗ സോറി ഈ ഭാഗമല്ല ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ലെങ്ക് എച്ച് മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഈ ഭാഗം ഓക്കെ അത് നമ്മളെ മനസ്സിലായി ഇത് ഈ ഭാഗം ടെൻ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാലോ ഇത് ടെൻ ആണ് ഇത് എച്ച് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എച്ച് രണ്ടും കൂട്ടി പെട്ട് പത്തും മൈനസ് പത്തും ക്യാൻസലായി ഇതിന്റെ തീരുമാനമായി അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ട്രാങ്കിളായിക്കോട്ടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്കറിയില്ല ഇത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ മക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ടാൻ വെച്ച് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ടാൻ വെച്ചിട്ട് കളിച്ചു നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ശരിക്കും നോക്കണേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് ഹൈറ്റ് എച്ച് അല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണേ എച്ചിനോട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി എച്ച് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു അത് അവിടെ കിട്ടാസൺ ടാൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോ ചുരുക്കത്തിൽ റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അല്ലേ അത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലേ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇതിന്ന് ഏത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ രസമായിട്ട് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിന്ന് ഞാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പോവാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് വെക്കാൻ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എക്സ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെക്കാൻ പോവാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ ആര് ബേജാറാണ്ട ഇത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ട്രാങ്കിളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു നോക്കാം നമ്മള് ടാൻ ഫോർട്ടി നോക്കല്ലേ നമ്മള് ടാൻ ഫോർട്ടി ടാൻ ഫോർട്ടി ടാൻ നാൽപ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേപോലെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ എച്ച് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് നോക്കട്ടെ എച്ച് മൈനസ് ടെൻ ആണ് ആ ദൂരം പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ പറഞ്ഞ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് എക്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണതല്ലേ ടാൻ ഫോർട്ടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ ടാൻ ഫോർട്ടി പറയുന്നത് ടാൻ നാൽപ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ വൺ എന്നാണ് ഞാൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ത്രീ നോക്കിയിട്ടാ നല്ലത് ഇതിന് ഒരു വേജാറാണല്ലോ ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവാം എച്ച് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു അല്ല ഉണ്ടാവും അല്ലേ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു എച്ച് മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എച്ച് മൈനസ് എയ്റ്
അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നെ ആദ്യം എച്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനെ വീണ്ടും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടി ഇത്രയും സങ്കീർണത ഉണ്ടാവില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റൂട്ട് ത്രീന് എച്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ റൂട്ട് ത്രീ എച്ച് കിട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടുവിനെ വീണ്ടും റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കസ്റ്റഡിയുള്ള സംഗതികളാണ് അത് എച്ചിനൊക്കെ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം റൂട്ട് ത്രീ എച്ച് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആണല്ലോ റൂട്ട് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എച്ച് അവിടെ കിടത്തി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എച്ചിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എച്ച് എന്ന് കിട്ടി ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കണം വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ വൺ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ള രണ്ടുപേരും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസർ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് ഇവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എച്ച് എന്ന് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എച്ച് ഇതൊക്കെ മാനുവലി ചെയ്യാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് ഈക്വൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കാണാന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആൻസർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് കിട്ടുകയെന്നറിയോ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അത്രയും മീറ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ അത് കിട്ടി ഹൈറ്റ് കിട്ടി നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ല ചിത്രം വരച്ചേ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ചിത്രം ഞാൻ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതായിരുന്നു ചിത്രം ഇതാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ചിത്രം ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എടുത്ത് ഇത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയും സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഇനി ഇതെന്താന്ന് കിട്ടണം അത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൊടുത്താൽ മതി അത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എക്സിന്റെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൽ കൊടുത്താലും മതി ഇതിൽ കൊടുത്താലും മതി ഇതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എഴുതി പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമ്മുടെ എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്നുള്ള സാധനം എഴുതി ഇതിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ എക്സിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇതുള്ള ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ടവറും ആ മലയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ടവറിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ആൻസർ നമ്മളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഒന്ന് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആണ് മറ്റേത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാച്ചാൽ മതി അതും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോറി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ല ലെവൻ പോയിന്റ് ആണ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോ സോറി ഇത് ഇത് ആരും എല്ലാവരും ഓർക്കണേ മാറിപ്പോയത് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് നേരെ തന്നെ ചെയ്യട്ടാണ് ഈ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എട്ടും ഏഴും പതിന